Hey, Assalamualaikum. Welcome back to my another new video. Asker video topics ta khubi khubi important. Ebon guru to purno. Eita mota moti shobar khubi bhalo moto jana dorkar. Karon ekta dynamic website tori korte gile shobche guru to purno je party reyse chita holo form. Form sara kono prokar website er data manage kora possible na. Joto prokar data amra website er prodan kori na kano shobol kisui kintu form er madhme hoy. ধরুন আপনি ফেসবুক চালাচ্ছেন সেখানে একটা পোস্ট করবেন এই পোস্ট কিন্তু যেই ফিল্ডের মাধ্যমে করা হয় বা যেখানে আমরা টেক্সট গুলো লিখি ইমেজ গুলো সাবমিট করি এগুলো কিন্তু ফর্মের মাধ্যমে এসে থাকে ধরুন আপনি ফেসবুকে একটা পোস্টে লাইক দিবেন এই লাইকটাও কিন্তু আপনি একটা ফর্মের একটা অংশের মাধ্যমে প্রদান করলেন কমেন্ট করছেন রিঅ্যাক্ট দিচ্ছেন সবকিছুই কিন্তু ফর্মের মাধ্যমে হয় থাকে সুতরাং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং একটা ফর্ম একটা ফর্ম ছাড়া আপনি কোনোভাবেই একটা ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন না চলুন দেখি আমরা ফর্মের কি কী নিয়ে আলোচনা করছি তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন ফর্ম কি ফর্মটা কি আমি অলরেডি বুঝিয়ে ফেলেছি আপনাদের ফর্ম হলো আল্লাহ দুনিয়ায় যত প্রকার ডাটা আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে আদান প্রদান করতে হয় বা বাইরে থেকে যত প্রকার ডাটা আমরা ওয়েবসাইটে বা ডাটাবেজে স্টোর করতে চাই সকল কিছু ম্যানেজ করার জন্য একমাত্র মাধ্যম ফর্ম তো আমরা এই ফর্মে কি কি ট্যাগস দেখতে চলেছি তাই না তো এই ফর্মে আমরা ফর্ম নামে একটা ট্যাগ দেখব ইনপুট ট্যাগ দেখব টেক্সট এরিয়া দেখব লেভেল দেখব ফিল্ড সেট দেখব লিজেন্ড দেখব সিলেক্ট দেখব অফ গ্রুপ দেখব অপশন দেখব বাটন দেখব ডেটা লিস্ট দেখব এবং আউটপুট দেখব এই সবগুলো কিন্তু ফর্ম এর ট্যাগ তো এখান থেকে আমরা মোস্ট ইউজফুল কিছু দেখব বাকিগুলো আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব কি কোনটা কিভাবে কাজ করে তো প্রথমেই আমি আপনাদেরকে কোড এডিটরে নিয়ে যাচ্ছি আমি কোড এডিটরটাকে দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি এবং এটা আমি এক সাইডে আউটপুট ওপেন করছি ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম নামে একটা এইচ থ্রি ট্যাগ লিখে রেখেছি এবং এখানে আমরা একটা ফর্ম তৈরি করো ফর্ম তৈরি করার জন্য প্রথমে আপনাকে যেই ট্যাগটা জানতে হবে ফর্ম ট্যাগ তো ফর্ম ট্যাগ আমি ফর্ম লিখলাম ইন্টার দিলাম এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফর্ম ট্যাগটা শুরু এবং শেষ হয়েছে দেন এর মাঝখানে একটা অ্যাট্রিবিউট দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকশন এই অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউটটা হলো যখন আমরা ফর্মটাকে ডাইনামিক করব তখন এই ফর্মটা বাটনে সাবমিট বাটনে ক্লিক করার পর কোথায় যাবে সেটা মিন করবে হচ্ছে অ্যাকশনের মাধ্যমে ওকে এখানে আরও কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে এগুলো আমি এখন দেখাচ্ছি না জাস্ট এগুলো আমরা যখন ডাইনামিক করব তখন বুঝতে পারবো এই ফর্মের মধ্যে আমরা এখন একটা বেসিক ফর্ম যদি তৈরি করতে চাই তার জন্য আমাকে দিতে হবে একটা ইনপুট টাইপ ইনপুট এই ইনপুটের অনেকগুলো টাইপ আছে এই দেখতে পাচ্ছেন এটা ইনপুট টাইপ টেক্সট এই ইনপুট টাইপ টেক্সট মানে এই ফিল্ডে আমরা টেক্সট ইনপুট করতে পারবো এবং দেখতে পাচ্ছেন ইনপুট টাইপের একটা ফর্ম এখানে চলে এসেছে আমরা যদি এখানে একটা বাটন ইউজ করে ফেলি আবারও আমি ইনপুট টাইপ নিলাম এবং এই টাইপটা জাস্ট আমি এখানে যদি বাটন লেখে দিই এবং এখানে আমরা যদি একটা ভ্যালু দিয়ে দিই সাবমিট দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আমাকে একটা বাটন তৈরি করে দিয়েছে এবং এইটা কিন্তু এই বাটনটা কিন্তু আমি আরও একভাবে নিতে পারতাম জাস্ট এটা এভাবে না নিয়ে আমি এখানে লিখতাম ইনপুট এবং এখানে সাবমিট লিখে দিতাম জাস্ট টাইপের যদি সাবমিট লিখতাম তাও কিন্তু বাটনটা হয়ে যেত দুইটার কাজ কিন্তু একই তো এটা নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবো পরে তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের একটা ফর্ম হয়ে গেছে এবং ফর্মটা কিন্তু এখানে ক্লিক করলে আমরা এখানে সাবমিট করতে পারছি দেখেন এখানে ক্লিক করলে এইটা রিলোড হচ্ছে ওকে তার মানে এটা সাবমিট বা অ্যাকশন কাজ করছে তো এটা হলো আমাদের একটা বেসিক ফর্ম তো আমরা যেটা প্রথমেই করব এখানে কি লিখতে হবে এরকম একটা নির্দেশনা দিতে চাই এই নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমরা একটা লেভেল নিতে পারি ঠিক আছে লেভেল নিয়ে এখানে আমরা লিখলাম ইয়োর নেম তো দেখেন ইয়োর নেমটা চলে আসলো তাই না তো এইটা হলো আমাদের দেখেন এইটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি এখানে আমাদের নাম লিখতে হবে তো আমি যদি চাই এটাকে উপরে লিখতে তার জন্য আমাকে এটা এখানে একটা ব্রেক ট্যাগ ইউজ করতে হবে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের নামের ঘর আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার অ্যান্ড দেন আমরা চাচ্ছি এই নামটাকে এখানে না লেখে এই ভিতরে লিখতে চাচ্ছি অনেক জায়গায় দেখি না যে ভিতরে লেখা থাকে সেটাকে বলা হয় প্লেস হোল্ডার তো আমি এখানে লিখতে পারি এভাবে প্লেস হোল্ডার নামে একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারি এবং লিখবো এখানে সে ইয়োর নেম অ্যান্ড দেন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি রিলোড হচ্ছে না অটোমেটিক্যালি আমি একটু রিলোড করে নিই এই যে এখানে ইয়োর নেম নামে একটা নির্দেশনা আসছে এটা যদি নাও থাকতো 
তাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারতাম এখানে আমার নাম লিখতে হবে এরপরে এটা আমরা অনেক সময় এখানে বাই ডিফোল্টভাবে একটা নাম লেখা দেখে থাকি আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করছি আমরা এখানে যেটা করব এইখানে আমরা ডিরেক্টলি কিছু লেখা পাঠাতে চাই তার জন্য যেটা করতে পারি আমি এটাকে আর একটা ইনপুট টাইপ এটাকে ব্রেক ট্যাক দিচ্ছি ডাবল ব্রেক তো এখানে যদি আমি আরও একটা ইনপুট টাইপ নিই ইনপুট এবং ইনপুট টাইপটা আমরা এখানে টেক্সটি রাখলাম এবং আমরা চাচ্ছি এর মধ্যে আমরা একটা ডাটা লিখে দিব তো ডাটাতে আমি কিছু নাম লিখে দেবো সে মনে করেন যে আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে ভ্যালু এই যে ভ্যালু অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আমরা লিখব হচ্ছে রহিম এই যে রহিম লিখলাম এটা কিন্তু ডিরেক্টলি এখানে লেখা আসছে এটা কিন্তু ধরতে পারছি না এটা কিন্তু ধরতে পারছি না ওকে বাট এটা কিন্তু ডিরেক্টলি লেখা এই যে দেখা কাটতে পারছি আমরা ওকে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো এটা হচ্ছে ইনপুট টাইপে আমরা তিন ধরনের এরকম নির্দেশনা দিতে পারি একটা লেভেল একটা হচ্ছে প্লেস হোল্ডারের মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে ভ্যালুর মাধ্যমে যেটা ডিরেক্টলি ডাটা চলে যাবে অ্যান্ড দেন এই ইনপুটের সাথে এই লেভেলের কিন্তু কোনো কানেক্ট নাই বাট আমাকে কানেক্ট করতে হবে কানেক্ট করার জন্য এখানে লেভেলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ফর লেখা রয়েছে তো এখানে ফরের মধ্যে আমরা লিখলাম নেম অ্যান্ড দেন আমাকে এখানে একটা আইডি ইউজ করতে হবে এই আইডিটা আমি অ্যাক্টিভিটি হিসাবে ইউজ করব এখানে জাস্ট খালি ওই সেম নেমটা দিয়ে দেবো এই যে এখানে যেটা দেবেন এখানে সেম দেবেন দেন দেখবেন যে এইটার সাথে একটা কানেক্ট তৈরি হয়েছে এই যে দেখেন এখন আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করছি এখানে তৈরি হয়েছে এখন যদি আমি এটাকে নিচেও পাঠাতাম এভাবে যদি আমি রাখতাম আমি এটা ডিলিট করে দিই এখন যদি আমি এটাকে সিলেক্ট করি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এইটা ওপেন হবে দেখছেন এই যে এইটা হলো আমাদের মূলত লেভেলের কাজ তাহলে লেভেলের সাথে আমরা কিন্তু ইনপুট টাইপটাকে কানেক্ট করাইতে পারলাম এখন কত প্রকার ইনপুট টাইপ আছে আমরা কয়েকটা ইনপুট টাইপ দেখি আমি যদি এখানে লিখতাম সে আমরা একটা লেভেল এখানে লিখে নিচ্ছি লেভেল লিখলাম হলো মনে করেন পাসওয়ার্ড তো পাসওয়ার্ড লিখলাম অ্যান্ড দেন আমরা এখানে একটা ব্রেক দিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যদি এখানে এই টাইপটাকে পাসওয়ার্ড করে দিই তাহলে এখানে কিন্তু এই যে যেই টেক্সগুলো যে ভ্যালুগুলো পাঠাবো এগুলো কিন্তু পাসওয়ার্ডের মতো দেখতে পারবেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন বা আমি যদি এখানেও লেখি সেগুলো পাসওয়ার্ডের মতো দেখা যাবে এটা হলো ইনপুট টাইপ পাসওয়ার্ডের কাজ এবং আমরা এখানে আরও কিছু ইনপুট টাইপ লিখতে পারবো যেমন আমি এখানে মনে করেন ডেট অফ বার্থ লিখবো দেন আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে ইনপুট টাইপ ডেট এখানে যদি ডেট লাগেন দেখেন ডেট অফ বার্থের জন্য এই যে ক্যালেন্ডার চলে আসবে আমরা কিন্তু লিখতে পাচ্ছি এভাবে ইনপুট টাইপের অসংখ্য ট্যাগ রয়েছে আপনারা যেটা করবেন ডাব্লু থ্রি স্কুলে যাবেন যেটা করবেন ডাব্লু থ্রি স্কুলে যাবেন এবং ডাব্লু থ্রি স্কুলে গিয়ে আপনি জাস্ট এই যে ফর্ম দেখতে পাচ্ছেন এই ফর্মে এসে ফর্মের কতগুলো ট্যাগ রয়েছে এই যে ট্যাগগুলো দেখতে পাচ্ছেন এবং ফর্মের কি কি অ্যাট্রিবিউট রয়েছে এই যে অ্যাট্রিবিউট দেখেন এখানে আমরা অনেক ধরনের অ্যাট্রিবিউট দেখতে পাচ্ছি এবং কোন ধরনের কতগুলো টাইপ রয়েছে সেই টাইপগুলো আমরা দেখি এই যে হিউজ পরিমাণ টাইপ কিন্তু রয়েছে যেখানে দেখেন বাটন চেক বক্স কালার ডেট ডেট টাইম লোকাল এরপরে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেইল ফিল্ড এই সকল কিছু কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইট তো এইটা হলো আমাদের এখানে এগুলো একটা একটা করে এক্সপ্লোর করে দেখা উচিত আমরা যদি একটা কাজ করি আমরা এখানে একটা চেক বক্স তৈরি করি তার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে আমি একটা পি ট্যাগ নিলাম এখানে লিখলাম সিলেক্ট ইয়োর স্কিল তো আমার কী কী স্কিল রয়েছে এই বিষয়ে যদি আমি সিলেক্ট করতে চাই তো এখানে আমি লিখলাম প্রথমেই আমরা একটা চেক বক্স নিব তো ইনপুট টাইপ চেক বক্স হবে ওকে ইনপুট নিলাম অ্যান্ড টাইপটা হবে চেক বক্স এই যে চেক বক্স অ্যান্ড দেন আমরা এখানে একটা লেভেল নিব লেভেল আমরা সে নিলাম হচ্ছে এখানেও চেক বক্স লিখলাম চেক বক্স এবং চেক বক্সের মধ্যে আমরা এখানে সে আমাদের এখানে একটা নেম নামে একটা অ্যাক্টিভিটি ইউজ করতে হবে সেটা মনে করেন সে আমাদের হচ্ছে স্কিল নামে একটা অ্যাক্টিভিটি ইউজ করলাম এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই যে নেমটা সব জায়গায় সেম হবে ওকে অ্যান্ড আমরা এখানেও একটা লেভেল দিব এই লেভেলটা লিখলাম হচ্ছে আমরা সি এস এস আর একটা যদি আমি করি এবং এখানে আমরা একটা লেভেলটা দিব হচ্ছে সে ওয়ার্ড ফ্রেস 
এই যে স্কেলগুলো আমরা এখানে দিলাম দেখেন এটার সাথে এটা কানেক্ট নেই তাই না তো কানেক্ট করা তাহলে এই যে ফরের মধ্যে আমাকে যা দিতে হবে সে আমরা এখানে ডাব্লু পি লিখলাম এবং আমাকে এখানে একটা আইডি ইউজ করতে হবে এটা হচ্ছে ডাব্লু পি নামে অ্যান্ড এইখানে আমাদের সিএসএস এখানে আমরা সিএসএস লিখলাম এবং এখানে আমাকে একটা আইডি ইউজ করতে হবে সেটা হলো সিএসএস এখানে আমরা এইচ টেম এল লিখলাম এবং এখানে আমাকে একটা আইডি ইউজ করতে হবে এইচ টি এম এল এখন দেখবেন যে সবগুলো কানেক্ট হয়েছে এই যে দেখছেন তো স্কিল এর কাজটা আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এবং আমরা যদি চাই এগুলো এবং আমরা যদি চাই একটা ফিল আপ করলে আর একটা ফিল আপ করতে পারবে না এখানে তিনটাই ফিল আপ করতে পারছি এটা হচ্ছে চেক বক্স এবং যখন একটাই সিলেক্ট করতে পারবো সেটাকে বলা হয় রেডিও বাটন তো আমি জাস্ট এটাকেই একটা কপি করলাম অ্যান্ড দেন আচ্ছা আমি রেডিও বাটনটা এখানে ক্লিয়ার করে আবার লিখি ঠিক আছে এখানে আমরা জাস্ট জেন্ডার সিলেক্ট করতে বলবো আমরা একটা পি ট্যাগ নিলাম এবং এখানে লিখলাম জেন্ডার এবং এখানে আমরা একটা ইনপুট টাইপ নিব যেখানে লিখবো রেডিও এবং এখানেও আমরা একটা আইডি ইউজ করব যেটা নাম দেব সে আমরা এটা দিব হচ্ছে মেল এবং এখানে আমরা একটা ভ্যালু ইউজ করব সরি নেম ইউজ করব এই নেমটা হবে আমাদের জেন্ডার এবং এই নেমটা কিন্তু সব জায়গায় সেম থাকবে এবং দেন আমরা এখানে একটা লেভেল লিখব এবং আমরা এখানে যেহেতু এখানে আইডি দিয়েছি মেল এখানে আমাদেরকে ফরের মধ্যে মেল লিখতে হবে ওকে এবং আমরা এখানে একটা লেভেল দিয়ে দিব এম এল ই ওকে এটা আমরা দিয়ে দিলাম এখন আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন রেডিওটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি একটু রিলোড করি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এবং এটার সাথে কানেক্ট আছে ওকে এখন যদি আমরা এটা সেম করে আরও কয়েকটা লেখার চেষ্টা করি এই যে এখন যদি আমি দেই এখানে জাস্ট এই যে রেডিও বটন থাকে এখানে মেলের জায়গায় আমি ফিমেল দিলাম এবং এখানে আমাকে ফিমেল দিতে হবে এখানে ফিমেল দিতে হবে এখন আমরা এটাকে লিখলাম হচ্ছে আদার্স এখানে লিখলাম হচ্ছে আদার্স এখানে লিখলাম হলো আদার এখন আমি যদি এটাকে রিলোড করি তাহলে দেখবেন যে এই যে দেখেন এটা সিলেক্ট করলে এটা হচ্ছে না না আচ্ছা এখানে ফিমেলেরটা কি হয়েছে এফ এই যে মেল এখন যদি আমি ক্লিক করি দেখেন একটা সিলেক্ট করলে কিন্তু আর একটা অটোমেটিক্যালি ডিসিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা কি একটা করলাম এটাও করলাম এটাও করলাম তো এখানে তিনটা কিন্তু একসাথে সিলেক্ট হচ্ছে না এই তিনটার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করলো কে এই নিয়ম নামে অ্যাচিভেট ঠিক আছে এবং এই নেম আকারে এই জেন্ডারের নিচে নেম আকারে আমাদের ডাটাবেজে একটা টেবিল তৈরি হবে যেখানে এই নেমের আন্ডারে কোন ভ্যালু পাঠাচ্ছেন সেটা চলে যাবে ওকে এইটা হলো আমাদের এখানে থাকবে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন এখানে কি করতে হবে এবং আমরা এখানে সিলেক্ট একটা অপশন আছে সিলেক্টগুলো আমরা দেখে নিই সিলেক্ট সিলেক্টের মাধ্যমে কি করি আমরা যেমন এখানে সে নেম লিখলাম আমাদের কান্ট্রি এই কান্ট্রি এখানে আমরা একটা আইডি দিলাম যাতে করে আমাদের লেভেলে কানেক্ট করা দরকার নাই এই যে এখানে সিলেক্টের মধ্যে এসে আমরা অপশন লিখবো ওকে অপশন লিখলাম অপশনের ভ্যালুতে আমরা যা লিখব এখানে তাই লিখব সে আমরা এখানে বাংলাদেশ লিখলাম বেশি ইয়ে করছি না কারণ আমাদের ডিজাইন পারপাস ইয়ে করতে হবে ওইগুলো সব ডাইনামিকভাবে যখন করবো তখন হয়ে যাবে এবং এটাকে আমরা কপি করলাম এটাকে লিখলাম ইন্ডিয়া এটাকে লিখলাম হচ্ছে পাকিস্তান এটাকে লিখলাম হলো আছে শ্রীলঙ্কা এগুলো এখন যদি আমরা এটাকে রিলোড করি এখন আমরা এটাকে একটু ব্রেক ডাউন করি ব্রেক ব্রেক এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি এখানে একটা নেম দিয়ে দিতাম একটা লেভেল দিয়ে দিতাম লেভেল লেভেল লেখে আমরা ফর এখানে কিছু দিলাম সিলেক্ট ইয়োর কান্ট্রি কান্ট্রি এই যে দেখেন এখানে সিলেক্ট ইয়োর কান্ট্রি এখানে এসে আমরা এইগুলো সিলেক্ট করতে পারছি তাই না যখন যেটা লিখবো সেটা এগুলো হলো আমাদের সিলেক্টের কাজ 
তো এছাড়াও আরও অনেক প্রকার ইনপুট টাইপ রয়েছে যদি আমরা কালার নিতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট খালি লিখব হচ্ছে ইনপুট টাইপ কালার ইনপুট টাইপ কালার তাই কিন্তু কালার পিকার চলে আসবে যে আমরা এখানে কোন কালারটা নিব এখান থেকে ধরে আমাদের কোন একটা কালার পছন্দ হলে এই কালারটা আমরা এখানে নিতে পারবো অ্যান্ড দেন আমরা এখানে চাইলে ইমেজ নিতে পারি ইমেজ নেওয়ার জন্য জাস্ট আমার কী করতে হবে একটা ইনপুট নিতে হবে ইনপুট টাইপ ফাইল নিতে হবে দেখেন ইনপুট চলে আসছে এখানে ক্লিক করলে আমাদের ওয়েবসাইট আমাদের কম্পিউটার চলে যাবে যেখান থেকে আমরা যে কোনো ধরনের ফটো সিলেক্ট করতে পারবো এই ফটোটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তো আপনারা যেটা করবেন ব্রাউজারে গিয়ে আপনাদের ডাবলু থ্রি স্কুল লেখে সার্চ করে সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইনপুট টাইপগুলো দেখে নেবেন ঠিক আছে তো এরপর আমরা এখানে একটা বাটন ইউজ করব বাটনটা হচ্ছে এটাও ইনপুট টাইপ দিয়ে করতে পারবো আমরা এটাকে আমরা টাইপটা লিখবো হচ্ছে বাটন অথবা সাবমিট সাবমিট লিখলাম এই যে বাটন চলে আসলো এখানে আমরা একটা ব্রেক দিয়ে নিই এখানে একটা ব্রেক দিয়ে নিই এখানেও একটা ব্রেক দিয়ে নিই ও এই যে ফাইন সবগুলো কিন্তু চলে আসছে এখানে আমরা কিন্তু ডাবল ব্রেক দিলে আরও সুন্দর দেখা যাবে এই যে এখন আমরা সাবমিট করলে এগুলো কিন্তু সাবমিট হবে এখন দেখেন এই সাবমিট করার পর আমরা যদি এখানে একটু লিখে দিই যে রিকোয়ার্ড রিকোয়ার্ড লিখে দিলাম তাহলে এটা যদি এখন ক্লিক করি তাহলে দেখবেন বলবে যে এইটা রিকোয়ার্ড যে এইটা আমাকে রিকোয়ার্ড করতেই হবে এটা ফিল করতেই হবে এখন করলে কিন্তু এটা যাবে তো আমরা জাস্ট যেখানে রিকোয়ার্ড লিখবো ওই ফিল্ডটা কেউ ফাঁকা রেখে যেতে পারবে না সে আমরা এই ফিল্ডটাকে আমরা রিকোয়ার্ড রাখছি এই এই নেমটা ফিল্ডটাকে আমরা রিকোয়ার্ড রাখছি তাই না তো ইনপুটে এসে আমরা এখানে একটা আইডি ইউজ করব এখানে একটা আমরা অ্যাট্রিবিউট সিঙ্গেল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব এই যে এইটা কিন্তু এখন ফিল আপ না করলে যেতে পারবো না এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা ফিল আপ করতে হবে অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে তো এই হলো মোটামুটি ফর্মের বিস্তারিত আরও অনেক কিছু রয়েছে যেমন আমরা আরও একটি কথা বললে যে আসি সেটা হচ্ছে টেক্সটের এরিয়া টেক্সট এরিয়া যদি লিখি তাহলে বড় টেক্সট আমরা নিতে পারবো এই যে এরকম বড় টেক্সট নিতে পারবো যেখানে বলতে পারবো যে এটা কয়টা কলামস হবে এবং কয়টা রো হবে তো আমরা যদি এখানে অনেক বেশি করে দিই একশো করে দিই এখানে অনেক বড় রো হয়ে গেছে আর যদি আমি এখানে আরও বড় করে দিই তাহলে এটা অনেক বড় এদিকে হয়ে যাবে এই হলো ব্যাপারটা রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের বড় ধরনের টেক্সট লিখতে গেলে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো এখানে টেক্সটের আমরা কতগুলো টেক্সট লিখতে পারবো লিমিটটাও এখানে উল্লেখ করতে পারবো তো আপাতত যে বিষয়টা জানা দরকার এই ফিল্ডগুলো কোনটা কি কাজ করে এবং আপনারা বিস্তারিত প্র্যাকটিসের জন্য এই এই যে এই ওয়েবসাইটটাতে এসে এই সবগুলো ট্যাগ ধরে 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 আপনারা একটা একটা করে প্র্যাকটিস করবেন আশা করি এই বিষয়গুলো আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ